എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മള് കട്ടപ്പനയ്ക്കൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ലോണ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് ലോണ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലപ്പേര് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നും അതൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു തേയിലത്തോട്ടം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ലോണ്ട്രി ലോണ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൂസിഫർ ആ ഒരു ചർച്ച് ലൊക്കേഷനില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വരാനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ലൂസിഫർ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാടിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ തേയിലത്തോട്ടത്തിന് നടുക്കാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൂസിഫർ പള്ളിയാണ് ലൂസിഫർ പള്ളിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അമ്പലം ഉണ്ട് അപ്പം അമ്പലം നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അമ്പലം ഈ അമ്പലത്തിൽ തമിഴാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തമിഴ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരിലെ ഏരിയ പങ്കും തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്നാർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തമിഴൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ച് ബോർഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും തമിഴിലാണുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം സമയങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൂസിഫർ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പള്ളി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള ഒരു ലുക്കല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പള്ളി ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പള്ളി നമ്മൾ പണിത് കൊടുക്കും എൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ ആശീർവാദ് ഫിലിംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻ്റണി പെരുമാർ സാറൊക്കെ ഇത് പണിത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ വാക്ക് പാലിച്ചു അവർ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇത് നമ്മുടെ പള്ളി ഒന്ന് പുതുക്കി പണിത് ഈ ഒരു ലുക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പുതുക്കി പണിത പള്ളിക്ക് അതുകൊണ്ട് പഴയ ഒരു പള്ളിയുടെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം വളരെ ചെറിയൊരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അധികം വലിപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു പള്ളിയാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സി എസ് ഐ ചർച്ചാണിത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് ഈ ഒരു മരമായിരുന്നു നമ്മുടെ സിനിമയിലും മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ ഒരു മരം ഒരു പഴയ ലുക്കായിരുന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ ഏതോ ഒരു കല്ലറയുടെ പുറത്തിരുന്ന് മഞ്ചുവാരി റോഡ് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കല്ലറയാണ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കല്ലറ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കല്ലറകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കല്ലറകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ കുഴിമാടങ്ങളാണ് വളരെ പുരാതനമായ അവർ ഈ ആൾ മരിച്ചത് ചിന്നമ്മ എന്നാണ് പേര് ആൾ മരിച്ചത് നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അപ്പം അത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു കല്ലറയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കല്ലറകളൊക്കെ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കും തേയിലത്തോട്ടത്തിനൊത്തം അടുക്കാണ് ഈ കല്ലറകളൊക്കെ വരുന്നത് ചെറിയൊരു പള്ളിയാണിത് ഇത്ര ഉള്ളു പള്ളി പള്ളിക്കുള്ളിൽ കയറാൻ നമുക്ക് അനുവാദം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കയറൊന്ന
ഇതാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുറകുവശം പുറകുവശമായിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇതേ ഈ മരം ഒരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല മരത്തിൽ ചെറിയൊരു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാരണം ചുറ്റും നോക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടം മുഴുക്കനെ തേയിലത്തോട്ടം ഇതെന്താ കാട്ടുപോത്തോ ഒരു പശുണ്ട് വേറൊരു വേറൊരു ജീവി ഇവിടെ ഇല്ല വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറെ പശുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പള്ളി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നടുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പള്ളി ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ടം അതിന് നടുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പള്ളി ഒരുപാട് മലകളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കും നിറയെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ലൂസിഫർ പള്ളിയിലെ ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് അത് മുഴുവനായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു മണിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനെ അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനെ അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പള്ളിയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കണ പള്ളിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാക്കാം ഈ പള്ളി ആദ്യ കാലം മറ്റേ സാജ്മാടെ കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് രേഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് രേഷ കൊടുക്കാം രേഷൻ ഷോപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാലമായപ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഈ പള്ളിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പള്ളിയിലെ വന്നപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ ആ ഹാ അങ്ങനെ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വേണം ആ സാഹിബ് മരത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കിട്ടി അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ ഇളക്കാലമായിട്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ട് സഭക്കാരുടെ സി എസ് ഐ കാരുടെ സി എസ് ഐ കാരുടെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഓമം കത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് വിവാഹക്കാരുടെ ഇത് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ആദ്യം വന്നിട്ട് പള്ളി നോർമലായിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് കാറ്റാടിക്കല സെന്റ് ആൻഡ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളി ഇതേ വന്നു വരുന്നവരാണ് അവര് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇടവകക്കാർ കുറവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇടവകക്കാർ കുറവ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഇട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ മിച്ചപ്പ് അപ്പൊ ഈ പള്ളി ഇവിടെ നിലനിർത്തി അവിടെ പുതിയ പള്ളി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് മാസത്തിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ പള്ളി കൂടും പിന്നെ ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോണേ ഇവിടുത്തെ കളറുകളൊക്കെ വളരെ പഴയ കളറുകളാണ് അതെല്ലാം പഴയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെയ്താ പിന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ആദ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ഞാനാ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെ പിന്നെ ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നിലവിൽ ഈ പള്ളി ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയപ്പോ വന്നിട്ട് എല്ലാം പൊളിച്ച് മാറ്റി ഓ എല്ലാം പൊളിച്ച് മാറ്റിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന പിന്നെ വലിയ കുരിശില്ലേ അതൊക്കെ വലിയ കുരിശായിരുന്നു നോർമല് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അല്ല അപ്പൊ വലിയ കുരിശൊക്കെ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കുറെ കല്ലർ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ മോഹൻലാലൊക്കെ കണ്ടു ആ മോഹൻലാലിന്റെ നമ്മുടെ തോട്ടം അപ്പുറത്തൊട്ട് കുറവില്ല അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് മെയിൻ ഒരു കാരണമായ ചേട്ടനാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ആളെയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പേര് ഒന്നോട് പറ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നാണ് ചേട്ടന്റെ പേര് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ചേട്ടന്റെ വീട് അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാന്നാലും ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ദൂരം അവരുടെ പറഞ്ഞത് ഡ്രാക്കുളപ്പള്ളി ആ ഡ്രാക്കുളപ്പള്ളി ഇത് ശരിക്കും പൂട്ടിക്കടന്നിട്ട് ഒടിഞ്ഞടക്കുന്ന കുറച്ച് രൂപമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് അതൊക്കെ ശരിക്കും സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഡ്രാക്കുളപ്പള്ളി ഒന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പള്ളി നോർമൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പള്ളി അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒരു ക
അപ്പൊ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് കാരണം ചേട്ടൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ചേട്ടൻ അത് വീഡിയോയ്ക്ക് നിന്നില്ല നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേട്ടനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചേട്ടന് തോന്നും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു മരത്തിന്റെ കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതിലെ ഇലയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ഇലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പള്ളിനെ ഡ്രാക്കുള പള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രാക്കുള പള്ളി എന്ന് ലൂസിഫർ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡ്രാക്കുള പള്ളി പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡ്രാക്കുള പള്ളി അല്ല ആ ഒരു കാര്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഒരു പള്ളിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ ആൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി അല്ല ചേട്ടൻ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ മാസത്തിൽ ഒന്ന് ആരാധന നടത്താനുള്ള ഒരു സി എസ് ഐ പള്ളിയാണ് മാസത്തിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അവർ ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു പള്ളി വന്നപ്പം കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു അഞ്ചെട്ട് വീട്ടുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബക്കല്ലറയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഡ്രാപ്പുള പള്ളി എന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് ഇല്ല അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ഈ പള്ളിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആന്റണി പെരുമ്പവർ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ആശീർവാദ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പള്ളി പഴയ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതായത് ആഴ്ച മാസത്തിൽ ഒന്ന് ആഴ്ച അല്ല മാസത്തിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അവർ കുറെ എന്താ പറയണ്ട മാനിപ്പുലേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറെ കല്ലറകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ സാർ ഇതേ ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആ കല്ലറ അത് അവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സെറ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കല്ലറകൾ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ പുരാതനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറെ കല്ലറകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കല്ലറകളൊക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു കഴുത്തൊടിഞ്ഞ ഒരു ക്രൂസിത രൂപമൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ലൂസിഫർ ഫിലിം കണ്ടവർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ കാണാത്തവരായിട്ട് മലയാളികൾ ആരുമില്ല അപ്പൊ ലൂസിഫർ ഫിലിമിലേക്ക് ആ ഒരു കഴുത്തൊടിഞ്ഞ ക്രൂസിത രൂപമൊക്കെ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രൂസിത രൂപം അല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു രൂപം അതൊക്കെ സെറ്റിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഡ്രാക്കുള പള്ളി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഡ്രാക്കുള പള്ളി അല്ല ഇത് ഒരു സാധാ സി എസ് ഐ പള്ളിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഇടമാണ് കേട്ടോ ലോണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലോണ്ടറി ഓക്കെ ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കട്ടപ്പന എന്ന് നേരെ ഉപ്പുതറ വരിക ഉപ്പുതറ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ലോണ്ടറിയിലേക്കുള്ളത് ലോണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ലൂസിഫർ ചർച്ച് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വഴിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ കാലതാമസം കുറവാണ് ചുറ്റും തേലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ലൂസിഫർ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ലൂസിഫർ ഈ പള്ളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ കേട്ടോ